নমস্কার সিএনএন টোয়েন্টি ফোর সংবাদে আমি নীলাঞ্জন আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম আয়নাছোড়া পাথর কোয়ারিতে জঙ্গির শূন্যে গুলি দুই জেসিবি চালক সহ টিপার চালকে অপহরণের ঘটনায় আতঙ্ক মধুরবন্দ চিরুয়ার আব্দুল জলিল লেনে দুষ্কৃতির প্রাণঘাতী হামলা ও এক যুবককে অপহরণের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য অসম দিবস প্রাচীন সভ্যতার মূল্যবোধ উদযাপনের দিন বললেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা রামনগর আইএসবিটি এলাকায় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় হত এক এবং আহত একজন শিলচর ঘুঙ্গুর আতাল বস্তিতে গরু চুরির ঘটনাকে ঘিরে উত্তপ্ত পরিস্থিতি এবারে সংবাদ বিস্তারিত শনিবার সকালে কাছাড় জেলা তথা উধারবন পুলিশের অধীনে জয়পুর শিল কোয়ারি আয়না ছড়ায় একদল সশস্ত্র জঙ্গি শূন্যে গুলি ছুড়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে তিন ব্যক্তিকে অপহরণ করে নিয়ে যায় অবহত ব্যক্তি দুই জেসিবি চালক সহ একজন টিপার চালক এ ঘটনায় সমগ্র এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আনুমানিক সকাল সাতটা তিরিশ মিনিটে দুটি গুলির আওয়াজ কোয়ারিতে কর্মরত কর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন যে সশস্ত্র ব্যক্তিরা জোরপূর্বক দুই জেসিবি চালক এবং একটি টিপার ট্রাক চালককে ধরে নিয়ে যায় বন্দুকের মুখে তাদের অপহরণ করে পার্শ্ববর্তী ঘন জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে যায় এদিকে খবর পেয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও সিআরপিএফ নিয়ে কাছাড়ের এসপি নোমাল মাহাত্তা অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান শুরু করেছেন শনিবার সাত সকালে মধুরবন্দ চিরুয়ার আব্দুল জলিল লেনে একদল দুষ্কৃতির প্রাণঘাতী হামলা ও এক যুবককে অপহরণের ঘটনায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে যুবককে অপহরণের পর গাংপাড়ের একটি ঘরে আবদ্ধ করে মারধর করার পাশাপাশি দশ লক্ষ টাকা মুক্তিপণের দাবি করে দুষ্কৃতিরা জানা গেছে বাড়ির সামনে গোদামের সম্মুখে গাড়ি পার্কিংয়ে বাধা দেওয়ায় দুষ্কৃতিরা এলাকার ফয়জুর রহমান মজুমদারের বাড়িতে অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হয়ে এসে হামলা চালায় তারা ফয়জুর রহমান মজুমদারকে না পেয়ে ছেলে নাসিম কাউসার মজুমদারকে ডেকে জোর্জবস্তি করে উঠিয়ে নিয়ে যায় নিগৃহীত যুবক একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার অভিযুক্তরা হলেন শিলচর শহরতলি গাংপার এলাকার বস্ত্র ব্যবসায়ী রশিদ চৌধুরী ও সেবুল চৌধুরী আমার নাম রাবি আসল রাবি আবে কম মজুমদার আমার ছেলে গরু আসলো আর চৌধুরীর বাড়ির শহীদ রহিস রশিদ তারা আইয়া তারা ওখান দাকে নাই তারা গাড়ি লই আইস গাড়ি তো ওসর ওসর কি তাকি থেকে রে চুরি লাটি লই আইস আইয়া আমার গেটু আইয়া তিন চাইড বাড়ি মারস ও সময় আমি দেখছি দেখি আইলাম কি তা বলে তানে খুঁজাইস তার বাবারে ও সময় আমি কইছি তাই তো গরম নাই আমার ছেলে বার হয়েছে বার হইতে তারে মায়াদি ডাকছ ডাকলে হে বার হয়েছে বার হে তো কিছু জানে না তারে বার হয়েছে বার হইতেও তারে তোর তোর জামাই রে কাটিম তোরে কাটিম তোর ফুয়ারে উঠাই আনিছি তারে খাটিলে ও তো আমি এই সময় অজ্ঞান হয়ে গেছি গিয়া তো আমার ভাড়া ভাষী সব আইস না আমার তার খাকি উকি সব আইস আপনারা থানার জানাইছেন কথা থানার জানাইছি পুলিশ আইছিল আপনার এখানে ও তো এখন পুলিশের গাড়ি আমরা আইছি এখন আইছি আপনি কি চাইন এখন কি চাইন হ্যাঁ আমি তার উচিত বিচার চাই হে আমার ছেলেরে উঠাই কিডনেপ করিয়া লইয়া গেছে আমার সামনে আমি মা আগর তার বাবাও আসলা না খেও আসলা না এই সময় মাঝে মানুষ জমিছে খুব বেশি হ্যাঁ আমার ছেলে রে রশিদ চৌধুরী আর সেবুল চৌধুরী দশ পনেরো জন গুন্ডা বাহিনী লইয়া গিয়া তারা ডাকিয়া বাড়িতে কি বাহির করছে বাহির করিয়া তারা 
হ্যাঁ তারে জোরজবস্তি গাড়ি উঠাইয়া আ কই লইয়া গেছে আমিও জানি না পাড়ার মানুষে দেখছে সবে এ গাড়ি একটা সাদা গাড়ি করিয়া রিয়া তারা দিও ভাই আর 10 15 জন মানুষ গুন্ডা বাহিনী লইয়া গিয়ে আমার সেলারে উঠে লিয়েছে বাড়ি থেকে যে মানে আর হুমকি দিছে কিছু কিছু কিটা কইছে তারা বাড়ি তো মহিলা আর আছে পরে উঠাইয়া আনিয়া রিয়া তারা নদীর ফারো একটা গরো বন্ধ করে তুইয়া বন্ধ করতে আর ওখানে তারে মাইফিট করছে খুব বেশি হ্যাঁ এ মানসিক ভাবে এখন খুব ইয়ে হ্যাঁ অশান্তি করে তার উপরে খুব বেশি মারামারি করছে তারা গরম আজ বন্ধ করি হারিয়া পুলিশও গেছে গিয়া দেখছে গালা হা যে গরো নদীর পারো যে গরো লইয়া গেছে নিয়া বন্ধ করিয়া রাখছে হয় ওই গরো রাখিয়া তারা তারে খুব বেশি মারা ধরা করছে হ্যাঁ আপনি কি চান আমি ওই তো অন্যায় ভাবে আমার আমি কেস দিছি তারা রে কিডন্যাপিং কর কেস দিছি আমার সেলারে আনিয়া সারিয়া তারা মাইক দর করছে কিডন্যাপ কিডন্যাপিং করছে এবং তার আট টাকার দাবি করছে হ্যাঁ কত টাকা তারা দশ লাখ টাকার ডিমান্ড করছে দশ লাখ টাকা দিতে নাইলে আমার সেলারে মারি বালাই দিব হ্যাঁ আমার সেলারে মোবাইলও নিছে তারা নিচে গিয়া হ্যাঁ হারিয়া সারিয়া তার কাছ থেকে আর উপরে তারপরে তারা করছে কি তা আমার ছেলেরে আনিয়া তার থানার তারা সন্দেহ দিছে এখন থানাতে আছে ছেলে হ্যাঁ ছেলে থানাতে আছে এখন বর্তমানে আপনি নিয়া যাইবেন না নিতে দিতে না আপনারে আপনারে দিতে না ছেলে ছেলে আপনারে সমঝাই দেন না নি না দেন না তো তারা থানাত লইয়া বই থাকে হ্যাঁ কি কইছে তারা তারা ফলস ড্রাইভারে করে তারার বলে ড্রাইভার দেন মাইরা ধরা করতি গাড়ি ভাঙছি এই তার কোনো এভিডেন্স নাই ফলস কেস একটা দিয়া আর ও তারা আমার ছেলেরে আটাইয়া রাখছে অসম দিবস আমাদের প্রাচীন সভ্যতার মূল্যবোধ উদযাপনের দিন একটি সভ্যতা যে কেবল বৈচিত্র্যময় ধারণাকেই গ্রহণ করেনি বরং হানাদারদের পরাজিত করার জন্য অদম্য সাহসের উদাহরণ দিয়েছে শনিবার টিংখাঙে অসম দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রী ড হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এ কথা বলেছেন তিনি বলেন সরকার আহমদের সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার সংরক্ষণ ও প্রচারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং আমরা এই দিকে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছি আহোমর ঐতিহ্য ভিন্নমুখী দিশ সমূহ ভিতর মৈদাম সমূহ আছিল অন্যতম মহান স্বর্গদেউস সকলে শক্তিশালী করা বৃহত্তর জাতির সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যক বিশ্ব মানচিত্রত সবলভাবে প্রতিষ্ঠা করবলৈ আমার সরকারে নিরন্তর প্রয়াস করেছে ইয়ারে আটাইতক উৎকৃষ্ট নিদর্শন হয়েছে আহোম রাজত্বকালের অন্যতম স্বাক্ষর বহন করা চাইদেউ মৈদাম ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্রের স্বীকৃতির ভারতের একমাত্র মনোনয়ন লাভ করা চাইদেউ মৈদামে ইউনেস্কো সচিবালয়ের সহিত সকল কারিকরি প্রয়োজনীয়তা দূর করেছে ইতিমধ্যে ইউনেস্কোর প্রতিনিধিয়ে চাইদেউ মৈদাম পরিদর্শন করেছে যার লগে লগে ঐতিহ্য আর সংস্কৃতিক এক উচ্চ স্তরত প্রতিষ্ঠা করার দিকত রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টায় এক সার্থক রূপ ধারণ করেছে মানে এই সুযোগতে ইউনেস্কোর একমাত্র মনোনয়ন হিসাবে চাইদেউ মৈদামক আগবাই দিয়ার বাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়াক ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানাইছো রামনগর আইএসবিটি এলাকায় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় হত এক এবং আহত হয়েছেন একজন 
ঘটনার বিবরণে জানা যায় শনিবার দিনে করিমগঞ্জ থেকে আসা একটি দ্রুতগামী ট্রাভেলার রামনগর আইএসবিটির সামনে অল্টোতে সজোরে ধাক্কা মারে ধাক্কা মারার সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে থাকা সমর সিংহ নামের এক ব্যক্তির ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় মৃত ব্যক্তি শিলচর চেঙ্করি রোড এলাকার বাসিন্দা বলে জানা যায় সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় জনগণ আহত লোককে চিকিৎসার জন্য শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করেন এদিকে রামনগরে প্রত্যেক দিন ঘন ঘন সড়ক দুর্ঘটনায় এরকম তরতাজা যুবকদের প্রাণ হারাচ্ছেন যদিও জেলা প্রশাসন এ বিষয়ে নীরব ভূমিকায় থাকায় জনগণ তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছেন কেমন দ্রুত গতিতে গাড়িতে আসে ট্রেভেলারটা যেটা আছে যেটা মোটামুটি আমরা তো দেখছি না কিন্তু লোকে লোকজনে আশেপাশের লোকজনে হয়ে যে স্পিডে আসে মোটামুটি সেভেন্টি এইটি স্পিডে আসে ট্রেভেলারটা ইয়া মানে কাল যে সাইডে বহুত আসে হে ওখানে মানে পুরো সামনা সামনে ডাক্তার পড়ে হে কো জায়গা সঙ্গে আরেকজন আসে তার মাথার চোখ পাইছে হাত ভাঙছে এখন মেডিকেল চিকিৎসা দর্শন কোন এখন প্রশাসনের কাছে কিতা চাইবা এরকম তো মানুষ দেখুন আমার যে বাইরা যে তার সংসারটা তো পুরো অন্ধকার হয়ে গেল ওইটাই চাই আমি প্রশাসনের কাছে যে এই ট্রাফিক যেটা রুল রেগুলেশন ওটা ওইটা মানে একটু করাভাবে তারা দেখতো আর কি তার ওভার স্পিডিং জিনিসটা খুব খারাপ দাদা ওভার স্পিডিংয়ে আজকে আমার পরিবারের একজন ভাই হয়ে গেল ওইটাই আমি প্রশাসনের কাছে যে আপনারা ওভার স্পিডিং যেগুলো হয় ওইগুলোতে একটু ধ্যান দিন আর কোনো দাবি বা কোনো সাহায্য পরিবারের দাবি তো আর মানুষ গেছে গিয়ে দাবি করে কি তা শিলচর ভঙ্গুর আতাল বস্তিতে গরু চুরির ঘটনাকে ঘিরে উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ঘুঙ্গুর পুলিশ ছুটে যান ঘটনার বিবরণে জানা যায় আতাল বস্তির বাসিন্দা হুসেন আহমেদ বরবুইয়া নামের এক ব্যক্তির একটি গরু চুরি করে কেটে বিক্রি করে দেয় দুলাল মজুমদার ইসলাম মজুমদার বাপন লস্কর অঞ্জন দাস বাপু লস্কর মিলে এই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এলাকায় উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় স্থানীয় জনগণ গরু চুর বাপন লস্কর অঞ্জন দাসকে আটক করে খবর দেয় শিলচর ঘুঙ্গুর পুলিশে সঙ্গে সঙ্গে ঘুঙ্গুর থানায় ইনচার্জ ঘটনাস্থল থেকে দুই অভিযুক্তকে আটক করে থানায় নিয়ে যান কিন্তু দুলাল মজুমদার ইসলাম মজুমদার বাপু লস্কর সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় উনিশ তারিখ রাত কে আমার গড় তো গিয়া বড় দামা বড় দামা আমার গড় তো গিয়ে আতাল বসির পাঁচজনে একজন হলো সিক্স সিবির অঞ্জন দাস হরি নাম আর তারা সবে মিলিয়ে আনি দুলাল এরপরে তোমার ইসলাম এরপরে আপনার বাপু এরপরে আপনার বাপন লস্কর তারা সবে মিলিয়া দুলালের ঘরে আনিয়া তারা খাটিয়া বিক্রি করিয়া তারা খাইলি শুরু করি আনছি শুরু করি আনছি আমার ঘর থেকে আমি সকালে উঠিয়া ছয়টার সময় দেখি আমার হঠাৎ গরু নাই পরে খবর লইতে 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 দেখি অঞ্জন দাসে আর বাপনে ধরার পরে তারা সব ডিটেলস কইছে কই গরুর খাল সাল সব কিছু ঘাড়ছে এখন আইয়া সব পুলিশে গঙ্গুর থানা পুলিশে সব রিকভারি করছে আমার আবদার এখানে হইলো আমার বিচারটা যাতে উচিত চাই আর তো আছে আসামে দুইজন ধরা হয়েছে তিনজন পলাতক আচ্ছা ন্যায্য বিচার লাগে ন্যায্য বিচার লাগে আজকে আমার গরুটা খুব মানে এফআইআর দিছেন না থানা এফআইআর দিয়ে কোন থানা দিছেন গঙ্গুর থানা দিয়ে দিছে বড়াক নদীর চর কেটে তোলা হচ্ছে বালু 
দুটি অ্যাক্সেভেটর সহ বেশ কয়েকটি ট্রাক দিয়ে নদী থেকে বালু সংগ্রহ করে পাচার করার দৃশ্য দেখা গেল এমনকি কালাই চাষের জমি কেটে মাটি পাচার হচ্ছে এরই বিরুদ্ধে সরব হলেন ধামালি পাট থ্রির ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা তাদের বক্তব্য অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিবেশ ধ্বংস করার অনুমতি কিভাবে দিচ্ছে বন বিভাগ কেননা নদীর তীর কেটে এভাবে মাটি কেটে নিলে আগামীতে ভয়াবহ বাঁধ ভাঙন সমস্যা শুরু হবে এতে তাদের গ্রামের অস্তিত্ব তলিয়ে যাবে বড়াকে আমরা একটাই কথা হয়েছে তারা তো মাটি নেয় বহু দিন থেকে আনে নিন্দাই তো চব্বিশ ঘন্টা সমস্ত দিনও মাটি নিয়ে তা তো আমরা বিশ পঁচিশটা গাড়ি সব সময় আপ ডাউন করে রাস্তার দিকে তো যাওয়া যায় না আপনারা আমরা রেন্ডিটা দেখিয়ে যাই বা রাস্তার মধ্যে রাস্তায় তো আমি এত ছোট রাস্তা আর কি আমরা যাওয়া আবার খুব প্রবলেম হয় বা আমরা ছোট ছোট বাচ্চা আসে যাইতে পারে না গাড়ি যদি একটা আয় আরেকটা আইলে ক্রস করা যায় না মানুষ তারাইতে লাগে তারপরে ক্রস করতে লাগে তাও তো আমরা বেজান ইয়ে করছি আমরা ইউআরটিসির কাছেও গেছিলাম এরপরে ইয়েও গেছিলাম ডেঞ্জার অফিসেও গেছিলাম এরপরে মন্ডলেও গেছিলাম আমরা অনেক অনেক জায়গাত গেছি যাওয়ার পরে ওইটা বন্ধ হয়েছে না বন্ধ না হয় তারা তো খালি কয় বন্ধ হইব হইব কয় এটা তো হয় না কিন্তু আমরা একটাই কথা যে রাস্তার তো একটা প্রবলেম আছে আমরা বাচ্চা খাচ্চার লাগি একটা প্রবলেম আছে আর তো আমরা যেখানে এই গ্রামের মধ্যে ফ্লাডে বহুত কষ্ট দিই আমরা রে আমরা ওই রাস্তার মধ্যে গরু লইয়া আমরা মানুষের সব থাকি রাস্তার আমরা এটি হয়তো আপনারা কাছে অনুরোধ যে থাকবো আমরা যাতে এটা বন্ধ হয় আর যেরকম মাটি নিয়ে আর আপনারা দেখিয়ে যায় না আমরা যে সবজি খেত করি এই গ্রামের মানুষ সব কৃষক মানুষ কেউ তো চাকরি উকরি করে না কয়েকজনে করলে তো সব তো চাকরি না কৃষক মানুষ কিন্তু কৃষক যারা যেন আছে তারা যদি ফসলটা নষ্ট হয়ে যায় তারা কেমনে করে খাইয়া বাসব আমরা তো খাইয়া বাসিবার মতো কোনো মানে উপায় নাই এই রাস্তার কারণে তো শেষ আর বটে যেন গাড়ি দিয়ে যার রাস্তা দশ সাইডের দিকে সবজি খেত আছে দুলা পড়িয়ে তো সবজি তো এমনি নষ্ট হয়ে যায় সবজি তো ওর না এর লাগিয়ে যেন আমরা আপনারা মিডিয়ার মাধ্যমে এটা আমরা কইতে চাই যেন যাতে মাটিটা বন্ধ হয় ওইটাই আমরা চাই আপনার আমরা কিছু চাই না তারা যতটুকু নিচে নিচে এখন ওটা বন্ধ করার লাগিয়ে আমরা রাস্তা খাটিয়ে এখন রাস্তাটা এপ্রোচ রোডটা বানাই আর যাতে নদীর গিয়ে আমরা সেন্টটা কালেকশন করতে পারি এখন পর্যন্ত আমরা কোনো সেন্ট পাইছি না যেগুলা মাল রাস্তা বানাইয়ে যেতে যেগুলা মাল উঠে আমরা অন্যত্র নিয়া এক্সপেন্স খরচ করে ফালাইতে লাগে এই হিসাবে আমরা এখানে কাজ চলে গত বছর যে সময় ডিস্ট্রিক্ট অফিস থেকে অফিসার্স আইসে আইয়ে তারা এখানে পিলারিং করিয়ে দিয়ে গেছে আমরা গুয়াহাটি এনভারনমেন্টাল ক্লিয়ারেন্স থেকে যেটা অর্ডার দিচ্ছি ডি অফ সারে এটা ডিমার্কেশন করার লাগিন কপি দিছেন এটা কপি আপনার দিয়ে দিই মোট ডিমার্কেশনের কপি তারা মানুষ পাঠাইছে ডিমার্কেট করিয়া গেছে এখানে পিলারিং করিয়ে গেছে পিলারিং করা সত্ত্বেও এখানে ইনলিগালি তারা আমরা ফিলারটা সরাই দিছে গভর্নমেন্টে ফিলারিং করিয়া গেছে তারা ফিলারটা সরাই দিছে তারা সরানির সময় আমরা বাধা দিছি তারপরে তারা বাধা মানছে না ফিলার সরাইয়া অবৈধভাবে কেন তারা সারা লাগাইতে চেষ্টা করছে খালি এক একজনই লাগাইছে আর ওই আপনারা দেখবা পুকুর ক্লিয়ার আছে কেউ লাগাইছে না একজনই লাগাইছে অবৈধভাবে তারপরে আমরা তার গৌর গেছি গৌর গিয়া কইলাম দাদা আপনারা এখানে যে চারা লাগাইছে কাইন্ডলি এটা লাগাইবা না এখানে আমরা অলরেডি গভর্নমেন্টে পারমিট এরিয়া আমরা ডিমার্কেট করিয়া গেছে আমরা এইদিকে তো সেন্ড গভর্নমেন্ট রেভিনিউ জমা আছে আমরা সেন্ড উঠাইয়া উঠাইতে লাগে সবজি নষ্ট হয়েছিল আমরা এখানে সবজি নষ্ট করার প্রশ্ন উঠে না সবজি নষ্ট সবজির জায়গা তো আমরা এখানে করতাম না আমরা অ্যাপ্রোচ রোড যেটা রোড যেটা গেছে তারা ইচ্ছা করে রোডের সামনে এমনি খালাই যেটা যেটা ফালাইছে কিন্তু আমরা হয়েছি এটাই আপনারা সরাই দিন বা অন্যদিকে অন্যদের রাস্তা দেখাই দিন ওদিকে যাই নিয়া আমরা এখানে হিচ করার কথা নাই নিজের নিয়ারেস্ট মানুষ লেস্ট করার প্রশ্ন উঠে না দেখো আমরা ওয়াটারিং এর যেটা ব্যাপার আমরা এখানে দেখবা চার হাজার লিটারের গাড়ি অলরেডি খারাপ আছে আপনারা যেতে দিকে যাইবা ওয়াটারিং হবে ডেইলি চারবার জল দেওয়া হয় আর যেটা রাস্তার কথা কইরা এটা রাস্তা আমরা নিজে ডেইলি যে জায়গা প্রয়োজন হয় এই জায়গাটা আমরা রিপেয়ার করে দিয়া এস পার পাবলিক ডিমান্ড অনুযায়ী পাবলিক হ্যারাস করিয়া কোনো কাজ আমরা করতাম না এটা আমরা যেটা কমিটি আছে কেউ ইন্ডিভিজুয়ালি কেন মালিক না কমিটির 
রেজুলেশন নাও আছে পাবলিকে যেটা আমরা কাছে তারা প্রবলেম কই বইটা আমরা সলভ রেগুলার সলভ করিয়া যাই আর আর রেগুলার সলভ করিয়া দিমু আপনারা দেখিয়ে দিবা রাস্তার জল তো এখন মার ফির চেক একটা বিরতির পর আপনারা সঙ্গে থাকুন 100 প্লেসমেন্ট সহায়তা শিল্প অভিজ্ঞতা এবং আরো অনেক কিছু পাওয়ার সুযোগ নিন ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ কসমেটোলজি অ্যান্ড অ্যাস্থেটিক্সে যোগ দিন এবং শিলচর বস কোটেক বাজান্তিপুর পণ্ডিতে কসমেটোলজিতে আপনার স্বপ্ন এবং ক্যারিয়ারের মধ্যে ব্যবধান পূরণ করুন ফিরে এলাম বিরতির পর মদ্যধলাইয়ের ভুবনডহর জিপির টুপিডহর প্রথম খণ্ড গ্রামে নানাবিধ সমস্যা নিয়ে এবার সরব হল অসম মজুরি শ্রমিক ইউনিয়ন কাঁচা জেলা কমিটি শুক্রবার মজুরি শ্রমিক ইউনিয়নের কাঁচা জেলা কমিটির সভাপতি মৃণাল কান্তি সোমের নেতৃত্বে সংগঠনের এক প্রতিনিধি দল টুপিডহর প্রথম খণ্ড গ্রামটিতে গিয়ে বেহাল রাস্তাঘাট বিদ্যুৎ সমস্যা পানীয় জল প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যাগুলো খতিয়ে দেখেন এদিন শ্রমিক ইউনিয়নের কর্মকর্তারা গ্রামটি ঘুরে ঘুরে দেখে জনগণের সঙ্গে এক সভায় মিলিত হন এদিন শ্রমিক ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের কাছে গ্রামের বিভিন্ন সমস্যাগুলো তুলে ধরেন গ্রামবাসী বর্তমানে ছোটখাটো গাড়ি আর এই গাড়িটা আবার লাইনটা করিয়া দিচ্ছেন তাই তখন একজন আসলা বিজেপি একজন আসলা কংগ্রেস মানে এক গ্রুপের সব না একবারে সরকার তা কি দরিয়ার মেম্বার পর্যন্ত মানে আসলা তখন তো একটা কাজ হয়েছে আর এখন এখানে এ টু জেড পর্যন্ত বিজেপি এ টু জেড পর্যন্ত বিজেপি তাকে এখানে বিজেপির কাজ হল না আমার এখানে কোনো যাত্র মানে লাইন পাইয়ের না সুবিধা পাইয়ের না কোন কারণে ও তাও মারছি আর কি আজকে টুপিডহর মোহনডহর জিপি অধ্যুষিত একটা এলাকায় অসম মজুরি শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এসেছিলাম বিভিন্ন দিন থেকে স্থানীয় জনগণের কিছু অভিযোগ শোনার পর আমরা আজকে সরজমিনে এই টুপিডোহর অঞ্চলে পরিদর্শন করি এই জায়গাটার সমস্ত প্রায় স্বদেশ পরিবারের বসবাস বঞ্চনা বলতে সমস্ত কিছু থেকে স্বাস্থ্য শিক্ষা বিদ্যুৎ থেকে আরম্ভ করে ন্যূনতম কোন ধরনের সুযোগ সুবিধা এদের নেই এরা দীর্ঘদিন থেকে বঞ্চিত আমরা সব কিছু এখানে একটা সভা করে আমরা বিস্তারিত জেনেছি আমরা আগামীতে এই অঞ্চলের জনগণকে নিয়ে হয়তো বা তাদের অধিকারের লড়াইয়ে বৃহত্তর আন্দোলনের প্রতি যেতে বাধ্য হব বিশ্ব বিকলাঙ্গ দিবস উপলক্ষে এবার ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ নিয়েছে বিকলাঙ্গদের জন্য সমর্পিত সংগঠন সক্ষম বরাক উপত্যকার তিন জেলাতে ক্রীড়া সংস্কৃতি ও দিব্যাঙ্গ সহায়তায় অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে তারা দিদিবসীয় অনুষ্ঠানের প্রথম দিন অর্থাৎ দুই ডিসেম্বর দুপুর এক ঘটিকায় থাকছে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দিব্যাঙ্গ হেল্প ডেস্ক ও ডিএলএসএ কাছারের সহযোগিতায় দিব্যাঙ্গ অ্যাডভোকেসি ও সহায়তা কার্যক্রম তারপর তিন ডিসেম্বর কাছার করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি এক যোগে হবে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা উক্ত অনুষ্ঠানগুলোতে সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন দিব্যাঙ্গ উইন্টার ফেস্টের আহ্বায়ক জয়জিৎ বিশ্বাস এবং সক্ষমের সম্পাদক মিঠুন রায় বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে শিলচর সিভিল হাসপাতাল থেকে একটি র্যালি বের হয় এই র্যালি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক হয়ে আবার সিভিল হাসপাতালে এসে শেষ হয় এই এইডসের বিষয়ে সিভিল হাসপাতালে ডক্টর অনুপ দত্ত ও ডক্টর মিসেস রত্না চক্রবর্তী বক্তব্য রাখেন পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলো 
বিশেষ করে মণিপুর মিজোরামে যেভাবে এই রোগ ছড়িয়ে যাচ্ছে সুতরাং আমাদের জেলাতেও সেটার প্রভাব বিশেষভাবে পড়ছে তাই আপনারা শুনলে অত্যন্ত খুশি হবেন যে কেন্দ্রীয় সংস্থা তথা রাজ্য সংস্থার তৎপরতায় আমাদের জেলায় একমাত্র সমগ্র আসামের মধ্যে কাছার জেলাতে সম্পূর্ণ সুরক্ষা কেন্দ্রে চালু করা হয়েছে এই সম্পূর্ণ সুরক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে আমরা এইচআইভি আক্রান্ত অ্যাথলিট যারা নেগেটিভ ক্লায়েন্ট থাকবেন তাদের সবাইকে আমরা আজীবন সুরক্ষিত রাখতে পারার প্রয়াস চালিয়ে যেতে পারবো এবং শুধু তাই নয় তাদেরকে আইডেন্টিফাই করার পর টেস্ট বা ট্রিটমেন্ট করার পরে তাদের ওয়েলফেয়ারেরও সমস্ত দায়িত্ব এই সম্পূর্ণ সুরক্ষা কেন্দ্র বহন করবে এটা আমাদের জেলার জন্য অত্যন্ত সুখবর প্রত্যেকটা নাগরিককে প্রত্যেকজন নাগরিককে আমাদের সচেতন হতে হবে নিজেরা সচেতন হয়ে আমাদের নিজেদের পরিবারকে সচেতন করতে হবে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সবার মধ্যে এই সচেতনতার সৃষ্টি করে দিতে হবে প্রসার করতে হবে সবাইকে জাগরণ করতে হবে এই মারণ বেদি রোগের বিরুদ্ধে এবং তাহলে আমাদের যেটা লক্ষ্য দু হাজার তিরিশের মধ্যে আমরা অর্থাৎ আমরা এই দলে আমরা নিশ্চয়ই এই দলের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগ এবং মহর্ষি সন্দীপনি রাষ্ট্রীয় বেদ বিদ্যা প্রতিষ্ঠান উদ্যানের যৌথ উদ্যোগে আগামী পাঁচ ডিসেম্বর থেকে সাত ডিসেম্বর পর্যন্ত আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বভারতীয় বৈদিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে ভারতের উত্তর পূর্ব অঞ্চলে বৈদিক বঙ্গমায়া জ্ঞান বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্য এবং নবভারত উদযাপনের বিষয়ে সংস্কৃতি দৃশ্যকল্পের সাথে বৈদিক জ্ঞানের সমৃদ্ধি অন্বেষণ করতে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর রাজীব মোহন পন্থের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠেয় এই সেমিনারে নলবাড়ির কুমার ভাস্কর বর্মা সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রহ্লাদ আর যোশী মুখ্য বক্তারা ভাষণ দেবেন শিলচরের বঙ্গভবনে কলাক্ষেত্র মিউজিক কলেজের বিংশতিতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিভিন্ন ধরনের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত নৃত্য তবলা লহরা ইত্যাদির অনুষ্ঠান হয় প্রথমে আমন্ত্রিত অতিথিরা প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে এই অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য অতিথি সুমিত্রা দত্ত এডিসি রাজীব রায় বিশ্বরূপা পাল অরুণ মাইতি প্রমুখ শিলচর দুই নং রেলওয়ে গেট সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটির উদ্যোগে অষ্টপ্রহণ হরিরাম সংকীর্তন মহাযজ্ঞ গতকাল শুভ অধিবাসের মাধ্যমে শুরু হয় এ বিষয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কমিটির সভাপতি সুজিত দেবনাথ প্রধান অতিথি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বিবেক পোদ্ধার ও অন্যান্য সদস্যরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বক্তব্য রাখেন আমাদের এই দুই নম্বর রেলওয়ে গেটের যে দুর্গা পুজো সেটা প্রায় সাতাশ বছর থেকে চলে আসছে এবং একটা সুন্দর পরিবেশে আমরা এই বছর পুজো সবাই এখানে আমরা আনন্দ নিয়েছি এবং এটা খুব ভালো লাগে যে নাচ গান বা অর্কেস্ট্রার জায়গায় আমরা একটা অষ্টপ্রহর কীর্তনের ব্যবস্থা হয়েছে আমরা আশা রাখব যে সবাই শহরের লোক এখানে আসবেন কালকে দুপুর বারোটা থেকে প্রসাদ বিতরণ হবে এবং এই সুন্দর পরিবেশে আমরা এই অষ্টপ্রহর কীর্তন করতে চাই এবং আমরা আশা রাখি সবার আমরা এখানে 
সহযোগিতা পাবো এই আশা নিয়ে আমরা আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের যে রীতি রেওয়াজ তাতে বড় বড় সাউন্ড বক্স লাগিয়ে দুর্গা মাকে নিয়ে রাস্তা ব্লক করে বা কালী মাকে নিয়ে রাস্তা ব্লক করে রাস্তার মধ্যে নাচ গান করা আমি মনে করি যে সেটা আমাদের রীতি রেওয়াজের মধ্যে নাই এবং সেটাকে বন্ধ করা আমি আমার নিজের মন থেকে আমি সবসময় মনে করি সেটাকে যত জলদি বন্ধ করতে পারি এবং সমাজকে যদি আমরা সুন্দরভাবে চালিয়ে নিতে হয় তো সেইগুলোকে বন্ধ করে আমরা এই রকম প্রোগ্রামের আয়োজন করা উচিত যেখানে আমাদের যেগুলো ঐতিহ্য আছে সেগুলো আবার আমরা ফিরিয়ে পেতে পারি এবারে আসছি খেলার খবরে আজ শিলচরের জেলা ক্রীড়া সংস্থার পরিচালিত ঔষধিপতি দত্ত মেমোরিয়াল প্রাইজ মানি দ্বিতীয় ডিভিশন ফুটবল লিগ কাম নক আউট প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা শিলচর স্পোর্টিং মাঠে প্রথম খেলায় কল্লোল সংঘ বেঙ্গল বয়েজ ক্লাবকে তিন এক গোলে হারিয়ে জয়ী হয় দ্বিতীয় খেলায় পিডব্লিউডি এসি টেবিল টেনিস ক্লাবকে চার এক গোলে হারিয়ে জয়ী হয় অন্যদিকে ইন্ডিয়া ক্লাব মাঠে প্রথম খেলায় চেঙ্কুরি প্রগতি যুব সংঘ সন অব ইন্ডিয়াকে চার তিন গোলে হারিয়ে জয়ী হয় দ্বিতীয় খেলায় শিলচর হলিগন এফসি স্টুডেন্ট অ্যাথলেটিক ক্লাবকে দুই এক গোলে হারিয়ে জয়ী হয় আজকের মতো সংবাদ এ পর্যন্তই নমস্কার